ሻሎም የተወደዳችሁ እግዚአብሔር ሰዎች በጣም ደሞዳችሁ ታቃላችሁ በፍቅር በሰላም በደስታ እንድንኖር ይፈቀደልን አምላክ ፍቅርን ያስተማረን ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ይሄ በናዝሬት ክብረ ጽዮን እንግሊዝ ተክስቲያን የጸጋ ቃል አገልግሎት በዚህ አገልግሎታችን ላይ ባለፈው የጀመር ነው የእግዚአብሔር ወላጅነትን ትምህርት ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 18 ላይ ወላጆች እንደሌላቸው ልጆች አልተዋችሁ ብሎ እንደተናገረ በክርስቶስ ኢየሱስ መሄድና ከነሱ መለየት አዝነው የነበሩትን ሚሄደው ስፍራ ላዘጋጅላችሁ ነው ብሎ ያጽናናቸው መጥቼውስ ዳቸውallowed ይያላቸው አሁን ማዘን አልተዋቸው ሲል የነገራቸው አንደኛው ነገር ወላጆች እንደሌላቸው ልጆች አልተዋችሁ የሚለውን መሆኑን አስተውሳለን ከዚህ የተነሳ ወላጆች የሌላቸው ልጆች ማለት ምን ማለት ነው ወላጅ አልባነት ምንድነው በወላጅ ስርስ መሆን ምን ማለት ነው የወላጅ አልባነት አራት መገለጫዎችን ለማየት መከረናል ዋንኛ ወላጅ አልባ ሰይጣን እንደሆነ ማይተናል ሰይጣን ፍቅርን የሚካፈልበት ቤተሰብ የለው በአዳምና በሕዋን ላይ ይቀናው እግዚአብሔር የመጣ ሲጎበኛቸውና ከእግዚአብሔር ፍቅር ውስጥ በእግዚአብሔር ትኩረት ውስጥ ገብተው ራቆታቸውን መሆናቸውን ልብም ሳይሉት በእግዚአብሔር ፍቅርና ሀሴት ውስጥ ገብተው እግዚአብሔር እግዚአብሔር አባት አባት በባለ በሚለው ግንኙነት ውስጥ ብቻ ሲፈሱ በሱ ሁኔታው ስራሳቸውን ሲያሳልፉ ሰይጣን ከና እግዚአብሔር የመጣ ይጎበኛቸው ነበር ስለዚህ ይሄንን ቤተሰብ ለመበተር ሞከረ ሰይጣን መጨረሻው ስትነግሩት የሚወርሰው ከተማ ይለው የሚወርሰው ቤት ይለው ቤት እየሰራ ሁሉ ነው የሚለው ወላጅ ይለው እሳት ነው የተዘጋጀለት ያለው መጨረሻ ተስፋ አስቆራጭ ጥፋት ነው ከፊቱ ያለው አሁንም ወላጅ አልባ ነው እና እናንተ ግን እግዚአብሔር አ በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል ወላጅ እንደሌላቸው ልጆች አልተዋችሁ ማለት ክራቱም ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ ከራሴ አንዳች አለናገርም ብለዋል እናም ወላጅ አልባነት ምንነትን አይተናል ዛሬ እግዚአብሔር እንደ እናት መሆኑን እናያለን ወገኖቼ እንድትረድኙ ፈልገው አንድ ነገር በዚህ ጥናታችንና ትምርታችን ውስጥ ትኩረት ሰተን ስለናት ስለ አባት በይበልጥ ደግሞ አባትነትን በትኩረት እናያለን ለምን የእግዚአብሔርን ፍቅር የእግዚአብሔርን ቤተሰብነት ልንረዳ ይገባል ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ላይ የሚነገረን አንድ በጣም ወሳኝ ቃል አለ በክርስቶስ ኢየሱስ ስናመን እኛ የጥል ግርግዳ የሚባል ነገር ፈርሶልን አሮጌው ነገር ተወግዶልን የሆነው እንደዚህ ነው ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁጥር 18 ጀምሮ በእርሱ ስራ ሁላችን በአንድ መንፈስ ወደ አብ መግባት አለንና ስለዚህ ሁላችን በአንዱ መንፈስ ወደ አብ ገብተናል ሁላችን ይሄ ብቻ አይደለም እንግዲያስ ከንግዲ ወዲ ከቅዱሳን ጋራ ባላገሮችና የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ናችሁ እንጂ እንግዶችና ምጻተኞች አይደላችሁም ይላል ባላገሮች እና የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ናችሁ ያንድ ሀገር ያንድ ከተማ ያንድ ትውልድ ያንድ ቤተሰብ ልጆች ናችሁ እንግዶች አይደላችሁ ምጻተኞች አይደላችሁ ተወልዳችኋል ቤተሰብ ናችሁ እግዚአብሔር ቤተሰብ ነን እግዚአብሔር ፍጹም የሆነውን ፍቅሩን ለማስረዳት በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ራሱን ከተቀበበት መንገድ ውስጥ አንዱ እናትነት ነው እናትነት በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ራሱን በዚያ አቅጣጫ ከዚያም የተሻለ እንደሆነ ያሳየናል እሺ እግዚአብሔር ከእናትነት ጋር አይተነጻጸረበትን ክፍሎች እንመልከት በመጀመሪያ ግን አንድ ልብ እንድትልኝ ፈልገው ነገር አለ በፍጥረተ ዓለም ውስጥ በሰባዓዊው በሌሎችም ፍጥራን ውስጥ የፍቅር ምጋቦት ፍቅርን 
ያለ መቆጠብ መስጠት ምሳሌ የተቀመጠው በእናትነት ውስጥ ነው እናት ያለ ስስት ፍቅር ለልጆቹ አትሰጣለች ተፈጥሮም እናትን የፍቅር መጋብ ያርጓታል ወነተኛ ፍቅር ለፍጥረት የሚገለጥበት አንዱ ማንነት እናትነት ነው በጣም በሚገርም ሁኔታ ግን እግዚአብሔር ይሄንን የናትነትን ምሳሌ ለኛ ይተቀመበታል ኢሳይያስ ምራፍ 66 ላይ ይሄንን ክፍል እንመለከታለን ኢሳይያስ ምራፍ 66 ቁጥር 13 ላይ ከዛፊት የሚናገረው እግዚአብሔር ለሲዮን እግዚአብሔር ለኢየሩሳሌም የሚያመጣላትን ተድላ የሚያመጣላትን ደስታ ይነግራታል እና ልጆቿም በዚያ መንገድ እንዴት አርገው እንደሚቀማጠሉ ያቀማጠላቸዋል ይላል ቁጥር 12 ላይ እግዚአብሔር እንዲላል እነሆ ሰላምን እንደወንስ ያዛብንም ክብር እንደሚጎርፈሳሽ እመልስላታለሁ ከዚያም ትጠባላችሁ በጫንቃ ላይ ይሸከሟቸዋል በጉልበት ላይ ያስቀም ያስቀመጡ ያቀማጥሏቸዋል ይላል እንድትረድልኝ ፈልገው አንድ ነገር ማናችሁ ልጆቻችሁ እንዳይመቻቸው አትፈልጉ ለልጆቻችሁ ምቾት የተገኘውን ዋጋ ሁሉ ትከፍላላችሁ እንዳውም አንዳንዶቻችሁ የምትኖሩት ለልጆቻችሁ ስትሉ ብቻ እንደሆነ ትናገራላችሁ በየሁኔታው እንዲመቻቸው ትለፋላችሁ እግዚአብሔርም የናንተን ምቾት ይፈልጋል እግዚአብሔር እንዲመቻችሁ ይፈልጋል ለዚህ ነው ለጢሞቴዎስ በመጀመሪያው መልእክቱ ላይ መራፍ 6 ቁጥር 17 ላይ ባለ ጸጎች እንደገራቸው ደስ እንዴለን ሁሉን አትርፎ በሚሰጥ በእግዚአብሔር እንጂ በገንዘብ ባገኙት በልጽግና እንዳይመኩ ይላል ምን ማለት ነው እግዚአብሔር ምን እንዴለን ነው የሚፈልገው ደስ እንዴለን ሁሉን አትርፎ በሚሰጥ አምላክ ነው እንዲመቸን ይፈልጋል ማለት ነው እሄ ማንነቱ ያባትነቱ መገለጫ ብቻ ሳይሆን የናትነቱንም ፍቅር ያሳያል ስለዚህ በኢሳይያስ ምዕራፍ 66 ቁጥር 13 ላይ እናት ልጆቿን እንደምታጽናና እንዲሁ አጽናናቸዋለሁ በኢየሩሳሌም ውስጥ ተጽናናላችሁ ይላል በላይኛው ትርጉም እናት ልጆቿን እሽሩሩ ይያለች እንደምታጽናና እንደዚሁ እሽሩሩላችኋለሁ እናንተም ተጽናናላችሁ ይላል የሚያለቅስ ልጅ እናት መታባብለው በዛ መንገድ ነው በጀርባው አድርጋ ወይም እንደዚህ ይዛ እሽሩሩ ይያለች እንቅልፍ እንዲወስደው ምቾት ተሰምቶት ዘና ብሎ እንዲተኛ የሚችለው ሁሉ ታረጋለች እንደዚያ እናት ልጆቿ እንደምታጽናና እናት ልጆቿ እንደምታባብል እናንተ ታባብላችኋለሁ አጽናናችኋለሁ ከሰውቃውቃ ከእንባ ከግራ መጋባት አሳርፋችኋለሁ ቅምጥል ተሆናላችሁ ሃሌሉያ እንደማን እናት ልጇን እንደምታጽናና ስለዚህ እግዚአብሔር ራሱን ከእናትነት ጋር ያያይዛል በመጽሐፍ ቅዱስ በጣም ከመንገረመበት ክፍል እግዚአብሔር ከእናት በላይ የሆነበትን ስፍራ መናገኘው ዘፈጥረት ምራፍ 21 ላይ ነው ለአብርሃም ልጅ ወለደችለት አጋር በሳራ ተቀባይነትን አታ አብርሃምን ከቤት አስወጣ ተብሎ እግዚአብሔርም ይሄን ሐሳብ ተቀብሎ ከቤት ሲሸኛት በዘፈጥረት ምራፍ 21 ቁጥር 14 ጀምሮ እንደዚህ ይላል አብርሃም ማልዶ ተነሳ እንጀራንም ወሰደ የውሃ ቆማዳም ለአጋር በትከሻው አሸከማት ብላቴራውንም ሰጥቶ አስወጣት እርሷ ሜዴች በበርሳቤ ምድረበዳ ጠቅ በዘበዘች ይላል በበርሳቤ ምድረበዳ ረጅም ጉዞ አደረገች እዚያ ኮምፓስ አለበራት ስለዚህ ምድረበዳው ውስጥ ያለው እንቅስቃሴ ለሷ ከባድ ነበር ረጅም ሰዓት ምድረበዳው ስቆየች ስለዚህ ውሃውም ከአቆማዳው አለቀ ብላቴናውም ከአንድ ቁጥቋጦ በታች ጣለችው እርሷም ሄደች ብላቴናው ሲሞት አለው ብላ ቀስ ተወርውረ ምድርስበትን ያህል ርቃ በአንጻሩ ተቀመጠች አብርሃም አጋረንና ልጁ ሊያስቀምጥ የሚችልበት ውስን ጊዜ ነበርው የባሰ ሲሄድ ውሃ ሰጥቶ ያለውን ነገር አሸክሞ ሸኛት 
በቃ ከዛ በላይ ሄደ ይችላል እሷን ደግሞ ለልጅዋ ይሄንን ፍቅር ለመስጠት ከአባት ይልቅ የተሻለ ነገር አላት እና ሐላፍነቷ ወደ ተወጣ ልጅዋን ትሽክም አይደች የናትነት ፍቅሯ መጨረሻ ነበረው ገደብ ነበረው በመድረ በዳው ውስጥ ልጅ ወጣም ሲዳከም እጄ ላይ አይሙት ብላ ትንሽ ጥላ ያለበት ቦታ ላይ ቆጭ አድርጋው ሄደች ብዙዎቻችንን አውቃለን በዘመናዊው ዓለም ከድሮም ጀምሮ የተለመደ ነው ከጋብቻ በፊት የሚወለድ ልጅ ወይም ደግሞ ለማሳደቃቅም የሌላትናት ልጅዋን ደና ቦታ ላይ ወስዳ ትጥላለች እቺ ሴት ግን ሲሞት አለ ይሁን ብላን የጣለች እዚህ ጋር ጨረሰችናት ነው እግዚአብሔር ከዛ በኋላ ምን እንዳደረገኒ ፍት ለፊትም ተቀመጠች ቃሏንም አሰምታ ለቀሰች እግዚአብሔርም ይብላቴ ነው እንድምጽ ሰማ የእግዚአብሔርም መልአክ ከሰማይ አጋርን እንዲስል ጠራት አጋር ሆይ ምን ሆንሽ እግዚአብሔር ይብላቴ ነው እንድምጽ ባለበት ስፍራ ሰምቷልና አትፍሪ ተነሺ ብላቴ ናውን አንሺ እጅሽን በርሱ ላይ አጽኙ ትልቅ እዝብ አደርገዋለሁ እግዚአብሔርም አይኗን ከፈተላት ወሃውም ከጉድጓዱን ጉርጓ የውሃ ጉድጓዱንም አየች ሄዳም አቆማዳውን በውሃ ሞላች ብላቴ ናውንም አጠጣ አችላ ሰው አጨርሳለች አሁን እግዚአብሔር መንቀሳቀስ ጀመረ ከሚገርመው ነገር እግዚአብሔር ጭንቀትሽ ናይ ይችላል አይደለም ይላል የብላቴ ናውን ጨወት ሰበቻለሁ ከህፃናት ጋር መገናኘት የሚችል ከናት በላይ ልጆችን መረዳት የሚችል ከናት በላይ ልጆችን ማወቅ የሚችል አምላክና አባት አጋር ያልቻለችው ነገር አጋር ያጣችው ነገር አምጥቶ የልጆች ህይወት ለማስቀጠል ከናት በላይ አንጀቱም እየሰፈሰፈው አምላክና አባት እግዚአብሔር ተከሰተ አትፍሪ የልብላቴ ነውን ጨወት ሰምቻለሁ ናም ከዛ በኋላ እግዚአብሔርም እናደረገ እግዚአብሔርም ከብላቴ ነው ጋር ነበር አደገም ይላል ተንከባከበው አገሪቱ ጋር እንዳቆመች አያችሁ ወላጆቻችሁ ብዙ ለፍተውባችሁ ወላጆቻችሁ ብዙ ጥረውባችሁ እናታችሁ እንኳን ከአባታችሁ እየደበቀች እናንተን ደካማ ጎን እናንተን ክፍተት እየሸፈነች ያኖሮቻችሁ ይሆን ይሆነ ቦታ ላይ ደክማታል የሆነ ቦታ ላይ ያከታታል የሆነ ቦታ ላይ ተስፋት ቆርጣለች ከናት በላይ የሆነው አባት ሃሌሉያ ከናት በላይ የሆነው አባት ግን ወደ ህይወታችሁ መጥቶ ነገራችሁን ይቀይራል እንደናት በቃኛ አይደለም እንደናት ሰለቸኛ አይደለም እንደናት አቃተኛ አይደለም በሰላም ፍሬ ሲናገሩ እንዲያሉ እኔና ባለቤቴ አብረን በየኖርን ጃችን ህፃን በነበረ ጊዜ ልጁ የሚተኛው እሷ በመተኛበት በዳር በኩል በራስዋ አልጋ ላይ ገን በአቅራቢያው የምትኖረው እሷ ነች ዳር ላይ ተኛለች ልጁ ለመንከባከብ ልጁ ሲያለቅስ በደግ ብላ ጦት የምትሰጠው የምታባብለው ባለቤቴ ነች እናት ስለሆነች እና እኔ ድምጹም ይረብሽኝ ከሆነ ጀርባየና ዙሬ እተኛለሁ ናትነት እንደዚህ ነው ናት እንቅልፍን ሁሉ ያጣች ከባት በተለየው ሁኔታ ልጅን ትንከባከባለች በመራብ አርገይ ጭሮ ወይም በቀድሞ አጣራሩ አሰበ ተፈሪ ተብሎ በሚጠራው ከተማ ላይ የመሰረተ ክርስቶስ አባል የሆነች አንዲት ድንና ታቃለ ልጇ ባይመረም ዝግምተኛ ነው እግሩም እና አጁም እንደልባ ይታዘዝለትም ስለዚህ እቺ ሴት ሁሉ ግዜ በትክሲያን ልጇን አዝላ ነው የምትሄደው ይሄን ለአመታት አርጋለች ለአመታት ይሄን አድርጋዋለች እና ልጇ ያደገ ጽም ይያወጣ ሄደ ትልቅ ሆነ ጽም አወጣ እና አስተሳስለው ግሩን ተለጠላል እንዴትን ተልጥሎ ነው ግሩ ትልቅ ነው ነይ ላይ ይችላል አንድም ከሰዓት ሰለች ታመላልሰዋለች የሚያያት ሰው ሁሉ ለሷ ያዝናል 
ምን አለ እግዚአብሔር በትፈውስላት ምን ይችላል ወይን ስለሆነ አማኞች ይሄን ይላሉ አማኞች ያሉንም በቃ ስለሷ በጣም ያዝናሉ ሷ ግን ተሸክመው ተመላላሳለች ብዙ ሰው ስለሷ ይጨነቅ ነበር እና ይሄ ለብዙ አመታት እየተሸከመች በክርስቲያን ስታመላልሰው መየደችበት ቦታ ላይ ሁሉ ያያዘችው ተሄድ የነበረው ልጇ አረፈ ሞተ እና ያኔ ሁላችንም በከተማው ውስጥ ስለሷ ያዝነው የነበሩ ሰዎች እግዚአብሔር ገላጋላት ኡፍ አሁን በቃ መኖርት ሰላም ሆነ መኖርት ይችላል ሸክም ሆኖባት ነበር ወይ አልተፈወሰ ወይ ምን አላለ እንዲሁ ለዓለት እንጠልጥሎ አሁን ተገላገለች አረፈች አሁን ሁሉ ነገር ቀለል ሊላታል ብለን አስበን ነበር ሷ ግን በለቅሶ ጊዜ በጣም ልጇን የማጣት ስሜት ስለተሰማ እኔ አልሰለቼው እኔ አልደከመኝ ለማንተ ታይን ተይዳለ እንዴት አርገተ ታይን ተይዳለ አይመችህ ምን ይሻላሃለው ተከሻይን በረደው ጀርባይን በረደው እንዴ ነበር መታለክሶ የምራ ነበር መታለክሶ ተገላገለች ያለውኛ ነን እሷ ግን ለካ ልጇን አጣ ነበር የናትነት ፍቅር እንደዚህ ነው እግዚአብሔር በናትነቱ ውስጥ አስገራሚ የሆነ የማይሰለች ለዘላለም ተሸክሞ የሚሄድ ፍቅርን ጨምሯል እና ለጊዜ ከናቴ ጋራ በግር سنንቀሳቀስ እናቴ በድሜት ልቅነች እኔ እንኳን የልጅ ልጅ አይቻለሁ ሳሁን በኔ በኩል ቀድሜ ያቶናልች መንገል ላይ ግን በግር ስንሄድ መኪና ጋር አትሁን ዞር በል ብላ አኔን ወደ ዳር አርጋ እሷ ወደ ወደዛ ዞር አርጋ እሷ መኪና ሊመጣበት የሚችለው መንገት ቶናልች ምክንያቱም እኔ መኪና ሚገጨኝ እሷ ነው ማይገጫት መስላት እኔን መከለሏ ነው እንደልብኩ አትንከሳቀስ ፍጥነት ያለኝ ከድሚያ አቅጣጫ ነኝ ነኝ ከሷ ይልቅ ግን እናትነት አንጀት ይሄን ያስችላት እናትነት ጥልቅ ፍቅር አለው እግዚአብሔር ከዚህ ጋር አራሱን ያወራ ያወራ ያወዳደረ ምን አይነት ጠንካራ ፍቅር እንዳለው በጥልቀት ይነግረናል አንድ ጊዜ አንድ ያነበብኩት የለት መስታውት የሚል የጥሞና ጊዜ መጽሐፍ ላይ ያነበብኩት ታሪክ ተዚህ ለኛል እና ድርጊቱ የሆነው እንደነጮቹ በ19 80 መጀመሪያ ላይ ወይም 1978 አካባቢ ነው አውስትራሊያ ላይ ነው ይሄ የሆነው በአውስትራሊያ የደን ቃጥሮ ይከሰታል እዚያ የደን ቃጥሮ ላይ የብዙዎችን ትኩረት የሳበ የርቀት በመልከቻ ካሜራቸውን እየተቀያየሩ የሚያዩበት አንድ ዛፍ ነበር እዛ ዛፍ ላይ የኦፍ ጎጆ አለ። እና ጫጨቶቿ በቅ ተለቅ ሲሉ ጭክላታቸው ይታያል። አንዲት ኦፍ ሳቱ እየነደደ ትሮሮጣለች። የሆነ ቦታ ላይ ለም ለብላ ተሄድና ተመልሳ ደግሞ ተወጣለች። እንደገና የሆነ ቦታ ላይ ተሄድና ወደ ጎጆዋ ተመጣለች። ሳቱ እየተከታተለ እየጨመረ ሲሄድ የሰዎችም ጉጉት በጣም እየጨመረ በጣም። ወፋም ደግሞ ወደ ጎጆዋ መመላለሷን በጣም አርጋ ጨመረች። ጨረሻ ላይ ሳቱ ጨምሮ ወደ ጎጆ ጋር ሲደርስ አሁን ተሄዳለች ብለው ሲጠበቁ ወፋ ያደረጋችሁ ግን ለሁሉ ለሁሉ የገረባቸው ነገር ነው። ጎጆው ውስጥ ልክ ብላ ልጆቿን እቅፍ አድርጋ አብራ ተቃጠለች። ይሄንን የናትነት ሁኔታ ቋንቋ ለማታቀ። እንደኛ ሰባዊ ብለን ለምንለው ስሜት አላት ብለን ለማናስባት ፍጥረት እንዲ አይነት የናትነትን ፍቅር ስለ ልጆቿ ከልጆቿ ጋራ አብራይ በመውትን ፍቅር ማን ሰጣት እና ያይጥሞና ጊዜ መጽሐፍ ጠይቅ እንዲ ብሎ ጠይቆ ነው የሚያቆመው እንዲ አይነት ፍቅርን እየሰጣት አምላክ የሱ ፍቅር ምን ያህል ይሆን ሃሌሉያ ይወዳችኋል 
ደግሜ እናገራቸዋለሁ እግዚአብሔር የናንተ ህይወት አጨብጫብ ያደረለም አንደኛ አንደኛ ስትወጡ ጎበዝ ጎበዝ ስትሆኑ እያለ የሚያጨበጭብ ነገሩ ደግሞ ሳይሳካላችሁ ሲቀር የሚኮነን አይደለም በደካማችሁ ሁሉ የሚራራ ከውድቀታችሁ ሊያነሳ የሚፈልግ የማይረሳ እንደናት ይሆነ ከናትም የበለጠ የፍቅር አምላክ ነው ሳይያስ ምራፍ 49 ላይ በጣም የተወደደ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል አለ እግዚአብሔር ስለ ቃሉ ስሙ የተባረከ ይሁን እግዚአብሔርን ማንነት ለኛ ያለው ልብ ምን ረዳው ከመጽሐፍ ቅዱስ ነው ሳይያስ ላይ ሲሆን በልዩ ልዩ አይነት ሁኔታ የመተው የመረሳት የመገፋት ስሜት እንዳደረባት የጽዮን ህዝብ የኢየሩሳሌም ህዝብ የእስራኤል ህዝብ እንዲ አይነት ስሜት ውስጥ እንደገባ ይነግረናል ኢሳይያስ ምራፍ 49 ቁጥር 14 ጀምሮ ጽዮን ግን እግዚአብሔር ተቶኛል ጌታ ምረስተኛል አለች በእውኑ ሴት ከመአጸናዋ የተወለደው ልጅ እስከማትራራ درس ህፃኗን ትረሳ ዘንድ ትችላለች ነ አዎ እርሷ ትረሳ ይሆናል እኔ ግን አልረሳሽም እነሆ እኔ በጄ መጻፍ ቅርጭሽ አለው ቅጥረሽም ሁሉ ግዜ በፊቴ ነው አዲሱ መደበኛ እንደዚህ ይላል እናት የምታጠባውን ልጇን ለትረሳ ትችላለችን አትችልም አፈጣጠርም የምታጠባውን ልጇን እንድትረሳ ያደርጋትም ምክንያቱም እናት ልጅ የምታጠባ ሆና የሆነ ቦታ ስትሄድ ጡቷ ወተት ያግታል ወተት ስለሚያገትና ስለሚከብዳት ቶሎ ሄዳ ያንን በማጥባት ካላወጣችሁ የሚሰማት ይሄ መምስም ቤት አለ እና ነና ግዜ ማدرس ቆነ ጡቷን ያሸች የሆነ ነገር ያደረገሽ ነው የምትይደው በፈጹ የምታጠባ ሴት ልጇን ትረሳት ይችላል ተፈጥሮ አለ ያስረሳታ ይችላል ይጠይቃል መታጠባ ሴት ልጇን ለትረሳ ትችላለች ይችላል መልሱ በምንም መንገዳት ይችላል ለወደደችው ልጅ አትራራለትምን ብሎ ደሞ ይጠይቃል ከዛ ሲመልስ ምናልባት እርሷ ትረሳ ይሆናል እኔ ግን አንረሳሽም እኔ በለል ከዚህ በላይ ጃቤር እንዴት አርቆ ከዚህ በላይ ፍቅሩን በህይወታችን ይግለጥልን ደግሜ ነግራችኋል ይወዳችኋል ምንም ሳታደርጉ ከሱ ስለተገኛችሁ የሱ ስለሆናችሁ በወላጅነት ፍቅር እግዚአብሔር ይወዳችኋል ሳይሰለች በትዕግስት ይወዳችኋል በማይለዋወጥ ፍቅር ይወዳችኋል እንደ እናት ይወዳችኋል ከእናት በላይ ይወዳችኋል የእግዚአብሔር ፍቅር ፈጽሞ ፈጽሞ አይቀየር በፍጥረት ውስጥ አንድ አንድ ጊዜ አውራዶሮ ልጆቹን ብዙም የሚንከባከብበት ሁኔታ አይደለም የተወሰነ ነገር ይሞክራል ነገር ግን እንቁላሏን የፈለፈለችና ጫጮት ያደረገች ዶሮ ልጆ ጫጮቶቹ አስኪያርጉ ድረስ ምግብ እንዲመቻቸው ታረጋለች ያገኘችውን ምግብ እየጠራች ቆቆቆቆቆቆ ያለች እየጠራች እንዲመገቡ ታረጋለች የምትረጥረው ነገር ሲኖር አሁንም በዚያው ድምጿ ተጠራና ስብስብ ታረጋቸዋለች ድመት ሌላ አይነት እንሰሳ ፍለፊት ከበጣ ሄዳ ትጋፈጣለች ትማጣለች ትዘላለች ይሄን ሁሉ የምታረጋው ነገር ጫጮቶቹ አይረዷት እሷ ግን ከነሱ የተቀበለችው ያልሆነ ለነሱ ብቻ የምትሰጠው ፍቅር ሰጣቸዋለች ህፃን ልጅ ያለው ህፃናት ልጆች አንዳንድ ጊዜ ቀን ተኝተው ለሊት ያለክሳሉ እንቅልፍ ያውስዳቸው እና ህፃን ልጅ ለናንተ ፍቅር መጋቢ አይደለም ለናንተ ናችሁ ለህፃን ልጅ ፍቅርን ምትገብ ምትመግቡት እናት ነች ለህፃን ልጅ ፍቅርን ምትመግበው አንዳንድ ጊዜ የቢሮ ሰራተኛ ከሆነች ለሊት ስታጠባ እንቅልፋታ ልጇን ስትንከባከብ ሽሩ ስትል ሲነጫና ይስተባበል ቆይታ 
ቀር እንደገና ስራት ሄዳለች የሚቀጥለው ማታ እንደገና መልሳ ልጅዋ መንከባከብ ትቀጥላለች እናትነት ሺ የሚገርም የፍቅር መገለጫ ነው ሬና ቴል በጣም ነው መውዳት በጣም ፍቅር የሆነች እናት አለች ሁላችሁም እናታችሁ እንደምትወዱ አቃለሁ ምክንያቱም እናታችሁ የፍቅር ጥግ ነች የፍቅር መጨረሻ ነች ይሁላችሁ እግዚአብሔር ደግሞ ከእናት በላይ ይወዳችኋል ከእናት በላይ ያፈቅራችኋል ከእናት በላይ ስለናንተ ያስባል ከእናት በላይ ሊጠነቀቅላችሁ ይፈልጋል ይጠነቀቅላችኋል ያስረናናችኋል ያባብላችኋል እሽሩሩ ይላችኋል ወደዚህ ፍቅር እንድትገቡለት እነሆኝ እነሆኝ አሁንም እያለ ነው እናት ሊሆናችሁ ሊንከባከባችሁ እግዚአብሔር ይፈልጋል ቆስላችሁ ሊፈውስ በሽታን ከእናንተ ሊያርቅ ሀዘናችሁ ሊገፍ ሊያጽናናችሁ ወደ ተፈጠራችሁበትና ከፍ ወዳለው ነገር እንድትሄዱ ሊያግዛችሁ ምርጥ የተባለው ነገር በእናንተ ላይ ሊያፈስ ሊሰጣችሁ እግዚአብሔር ለእናንተ በእናትነት ፍቅር ከእናትነትም በባሰ ፍቅር በጨመረ ፍቅር ለእናንተ እግዚአብሔር አለ የፍቅር አምላክ ነው የሰላም አምላክ ነው ይወዳችኋል ይወዳችኋል ምንም ከፍቅር ማምለጫ መንገድ የላችሁ ከእግዚአብሔር ፍቅር በበለም መንገድ አታመልጡ ይወዳችኋል ኢፌሶን ምዕራፍ 3 ላይ አውሎስ ሲነግረን ለኢፌሶን አማኞች ለኢፌሶን ክርስቲያኖች በጻፈላቸው ድብዳቤ ኢፌሶን ምዕራፍ 3 ከ14 ጀምሮ ስለዚህ ምክንያት በሰማይና በመድር ያለ አባትነት ሁሉ ከመሰየበበት ከአፍይትን በረከካለሁ በመንፈሱ በውስ ሰውነታችሁ በኃይል እንድትጠነክሩ ክርስቶስን በልባችሁ በእምነት እንዲኖር እንደ ክብሩ ባለጠግነት መጠን ይስጣችሁ የእናንተ ስርና መሰረት በፍቅር ይጸና ዘንድ ሌላ መበርቻ ይለንም መበርቻችን መጠናከሪያችን ፍቅር ነው ጉልበታችን ፍቅር ነው ከፍታውን ዝቅታውን የሚመጣውን ያለውን ለዩ ፍጥረትን ያሸነፍንበት ጉልበት ፍቅር ነው በወደደን በርሱ ካሸናፊዎች እንበልጣለን የሚለው ሮሜ ምዕራፍ 8 ላይ ለዚህ ፍቅር ተንካራ ነገር ነው ይሄንን ከተናገረ በኋላ ከቅዱሳን ሁሉ ጋር ስፋቱና ርዝመቱ ጣም ሰፊ ነው ጣም ረጅም ነው ስፋቱና ርዝመቱ ከፍታውና ጥልቀቱ ምን ያህል መሆኑ ለማስተዋል ከመታውቅም የሚያልፈው የክርስቶስን ፍቅር ለማውቅ ተበረቱ ዘንድ ከእግዚአብሔር ፍጹም ሙላት ድርሳችሁ ትሞሉ ዘንድ ይላል ስፋቱ ርዝመቱ ወዴትም አቅጣጫ እሸሻለሁ ብትሉ የእግዚአብሔር ፍቅር እናንተን ተከትሏል ወዴትም ብትርቁ የእግዚአብሔር ፍቅር እናንተን ተከትሏል ወደ ፈለቃችሁት የህይወት ዝቅጠት ውስጥ ብትገቡ እኔ የዘቀጠ ህይወት ነኝ ያለኝ ብትሉ ኢየሱስ እስከ ሲኦል ወርዷል ከሱ ፍቅር ማምለጣት ይችላል ሃሌሉያ ይቀን ለዚህ ፍቅር ምላሽ የምትሰጡበት ቀን ነው ይወዳችኋል እንዲወዳችሁ ምንም ማድረግ የለ አያስፈልጋችሁ ይወዳችኋል ስለወደዳችሁ ለፍቅሩ ምላሽ ስጡ እንጂ እንዲወዳችሁ በሚደረግ ጥረት ውስጥ አትግቡ እግዚአብሔር ይወዳችኋል ከናት በላይ ይወዳችኋል አሜን 